爱无承受，爱人离开，断送过未来，已经不敢爱，宁愿闭上眼不好，身边无意外，谁人在？师傅，没见过你，第一次来啊。是啊，其实呢，我刚拿到驾照没多久，所以呢，行了，每个新人都这样的。怎么样，车什么问题啊？我帮你搞定。其实我也不太清楚啊，不过早上呢开车的时候啊，不知道是不是最近踩刹车踩得太用力了，现在经常踩不停车，所以还是送来检查一下稳妥点。刹车皮磨损了，行了，你现在溜个弯，一会儿回来。不是啊，师傅，我的车真的有很大问题啊，有时候呢，我一换挡呢就会有点怪声。车开起来很别扭啊，干脆你帮我来一个大检查，有什么问题帮我搞定啊。好，你把车放在这里，我们检查完了向你报价。总之哪儿换修哪。嗯，好好。还有呢，麻烦你帮我全部换回原装的零件啊，因为我的车呢买了全保，可以开保险的。好，那你留下联络电话等号。好好，谢谢师傅。那里有没有情况？我感觉那间车房不太对劲儿，但是呢，我怕打草惊蛇，所以没敢问太多。不过我拍了很多，有人发现？有，有几个索赔呢，都是送他们的车来这个晋超车房做维修，账单呢全都写明是换回原厂零件，所以报价超贵。但是你看看，车房里边呢根本就没有什么原厂零件。不过呢，这也证明不了什么，还要等我们的车修完了才可以查出来。看来你还不蠢呢、啊，比事儿妈聪明多了。他是把什么都放在脸上，生怕人不知道他在查车。也不是啊，很可能因为我是生面孔，那个职员对我也有戒心，希望下次能够跟他混熟了，多套一点料。记住打开偷听器啊！现在还录着呢。聪明，我放心了，这里交给你，我有事先走了。哦，哎，记住，拿车之后记住送去验车中心检查一下，看他们有没有搞鬼，你们换回原厂零件。知道，拜拜，老林。见到你明天考试，妈咪现在回来陪你温书好吗 ？OK， 拜。大姐，大姐，先别走，十万火急。Angelina 的 case 要继续查下去。我查到她跟她妈咪的关系呢非常的差，而她妈咪 Helen 呢又很贪情，加上 Angelina 人气又大不如前，在银河代言人的合约期满要换人的时候呢，她的腿就被人割伤了。行，你意思是说这 case 有人特意弄伤自己的腿骗保险？是。你慢慢过你的侦探瘾，还没到 deadline， 我先走，你慢慢查。没嘛。大姐，我有事找你。你又怎么了？三分钟，给你三分钟。是这样的，一直以来跟着师傅，的确学到了很多。啊，我不是说尤娜斯姐不好，不过我不明白为什么我们合作的很好，她突然要调走我，是不是我这个新人有什么做错了，她不满意我？看来今天还是不能早走。老黎之前在警队 CIB 做到警署警长的职位，是小队队长。那时候呢，有个新人跟着他，他们的感情真的很好。老黎真当他是徒弟，没想到后来有一次行动，那个新人因为急于求胜做错事，所以让嫌犯跑掉。任务失败了之后，老黎当然臭骂他一顿了。那个新人呢，不知道是好胜还是内疚，急起来就什么都不理，非要找到那个嫌犯。结果还真的找到了，就是因为他太拼命，在追的时候连人带车冲下天桥，就不活了。从那以后呢
，他就不再做警察，也没找其他工作，像条死鱼一样。我看他那样呢，就介绍他来 TD 了。他来到这里才可以说是重新开始。所以你别看他说话很刻薄，其实他很怕跟人建立关系。怪不得老黎会追人开快车了，因为他觉得自己连累了徒弟。所以呢，你别再给他压力了。大姐，你意思是我给师傅压力？对人太热情呢，也是一种压力。你现在明白了吗？明，白了吧？云老师，你帮帮我，跟他解释明白。我真的赶时间，没问题。走吧，大姐，拜拜。你到底有什么不明白？我说起来呢，这也是老黎的隐私，拜托，不然的话 ，OK。车了，漂亮吗？漂亮，很 Q， 很配你。外表是不错。喂，你试过车没有？知道，好像看人那样，不可以只看外表，也要看内涵嘛。所以我来找你试车喽。不知道你肯不肯帮我这个忙呢？没问题啊，来，让我开。我们去哪儿？不行啊，我要去医院给哀哀送饭。这样好了，两个钟头之后我过来请你吃夜宵。这么好的提议，我不可能拒绝。好，我帮你试完车之后夸你啊。好，谢谢。其实我有一些事想跟你说。好，那一会儿说。嗯。关于我太太遇袭的事件，我真的很愤怒。无论凶徒的动机是什么，都不可以原谅。你有胆量来找我吧？我警告你，不要再伤害我太太。婆婆，我帮你推，你慢慢走啊。谢谢你。不客气，不客气，慢点，慢点，慢点，别急，别急啊。你真是好人呢、啊，谢谢。这么精神，到底怎么样？交着他怎么说啊？人影都没有说什么。啊，试车试这么久，只有两个可能性：一就是翻车，二就是存心躲你呀。你自己还躺在医院，就嘴里积点德吧。喂，他到了，我不说了。好,好，顺顺利利啊，我得再带给我。嗯，好，拜拜。贝德怎么是你啊？周芷呢？周芷少爷，他临时有要紧事做，他要我把车还给你。哦
，谢谢。他还说这辆车不错，可以买下来。他几点把车给你的？我本来晚上约了人打桥牌的，佐治少爷打电话给我，我马上去码头取车给你，大概二十分钟之前吧。他去了码头坐船啊？呃，是啊是啊，不过。他叫我一定要跟你说对不起，以后请你吃饭补偿。那他对不起啊，很多朋友等我打桥牌呢，我先走了，以后再聊啊。你这么晚叫我来，就是看你在这自甘堕落。我现在心情复杂，找人聊聊天行不行？大家是朋友又不是不行，但是你起码告诉我发生什么事啊？好啊，你告诉我。明明说了试完车之后一起去吃夜宵，我有事要跟他说，结果电话不听，人又不见了，只叫逼仔过来把车还给我就算了，这是什么意思、啊？原来惹火你的人是 George， 他没有告诉你他为什么爽约吗？有的话就不找你跟我吃夜宵了。看来这个家伙呢是个惯匪呀、啊。什么？我的意思是他的恋爱经验应该很丰富，你想想，是他先主动接近你的。还跟你住同一栋大厦，在你楼下开餐厅。好了，到现在呢，你想让他表态，他呢就爱搭不理，搞得你心里乱七八糟的。这种呢就叫做收放自如，这种呢就叫做惯匪了，还不是技巧纯熟？技巧纯熟，开车啊？哎，有时候开车呢，做贼呢和谈恋爱其实是差不多的。做事之前呢有计划有部署，做事的时候呢要胆大心细。麦当猫。我知道你查案非常厉害，非常有干劲，开车也技巧纯熟。不过呢，我们现在说的是爱情观啊，我跟你的水平应该差不多。其实呢，你的意见我已经收到了，也记住了啊，谢谢。难道你叫我来真的看着你吃东西啊？我想你陪陪我嘛，是不是这么难啊？不过如果你真的闷的话呢，你可以跟我说说 Angelina 的 case， 我不介意啊。你还说呢？整个 case 唯一的证人就是你的朋友哀哀，但是他竟然说什么都没看见啊！电视台那么多闭路电视，不可能什么都拍不到啊！所以说这个人呢，很熟悉电视台的情况，不然为什么所有闭路电视都能躲开？这 case 真的很难查，有计划有部署，这个人一定是爱情专家。你厉害，<笑>开玩笑啊！会开玩笑就是不用我帮了。OK， 我先走了。喂。什么啊？替我买单！啊，看来这次真的很严重啊！他。有没有不相信你的话？尹小姐她那么理性，信我才快。不过，也拿我没办法。嘿，他只要找不到你啊，绝不会死心的。你放心吧，我会替你挡架的。我不骚扰你了，你多点休息啊。伤成这样，不逃是骗人的。他去了澳门。什么？他去了澳门？说什么？呃，不和莫凯拿走，谢谢。好的。正在积极为你找买家，但是到现在没找到。就是不亲自监督啊，当然没人买了。啊，是是。但是佐治少爷现在不在，也别耽误你了。我把首饰还给你，你找别的买家买吧。啊。哎那倒不用，我不是很急，放你们这里寄卖呢，我放心一点。这样了，有什么消息通知我好了。啊，好，先走了，拜拜。哎，我送你啊。哎呀，依依，不好意思，来不及招呼你啊。不要紧，我来买咖啡嘛。原来招子他去了澳门啊。我我都忘了告诉你了，哎。他接到一个电话呢，叫他过去鉴定一尊玉雕。为什么走得这么急呢？他连我电话都不回复。左持少爷是当官的脾气，他接到电话未必马上回复。
，就算我找他，他也不一定回复。嗯，尤尼斯，咖啡。哎，你的。吃糖、啊，不用了，一大早不吃糖啊。如果佐治少有电话打来，我第一时间跟他说，你找过他。好、啊，谢谢，我先走了，拜拜。哎，尤大四姐，有什么新情况？我查过了，其实八卦杂志那边和狗仔那边资料都差不多，都是说海伦这个星妈一直把女儿当摇钱树。所以他们母女的关系不是很好。其实跟八卦杂志封面的标题一样呢，你就不用跟我报告了。不如你跟我说一些新消息啊。哦，有，当然有了。那我去参加 Angelina 的粉丝聚会，也收了些料。听说呢， Angelina 想跟她经理人阿庄解约，但是呢解不成，最后搞得两个人的关系很不愉快。怪不得那天在医院 Angelina 那样对阿庄。不过有些关系呢，真是勉强没幸福。嗯。我还打听到阿庄到处帮 Angelina 补救，希望广告商不要一次都收起他的广告。这些我也听到了，我反而查到 Helen， 她很需要钱，她正在私下变卖首饰。Smart， 你帮我查查 Helen 的经济状况。知道，明白，行动。谢谢。女儿，嗯，美腿的事查得怎么样？没什么头绪。啊？警方还没找到谁伤害 Angelina， 而保单受益人 Helen 呢，很急需用钱。那个经理人阿庄很担心 Angelina 因为这件事没有招，不过这些呢都证明不了有人骗保险，也证明不了他不是。嗯，你还想查是不是？大姐，你真的很明白事理。查了查了，你还有时间啊？谢谢。阿木啊，啊，你那宗车保怎么样？一切正常。那你等什么？老黎呢？就是在等老黎。哎，回来了。找我？喂，怎么样，老倪？现在几点？哇，这么远都闻到你的酒味儿。什么？我现在不是上班喽？老倪，你没事吧？早餐喝点啤酒有什么？你这副样子怎么做事？我没喝醉、啊。说你的样子啊，看你的头发乱成一团，都快成雀巢了。放你半天假回家洗个澡，再睡个觉，明天再上班。求求你别这么恶心。你放我假，我真的很开心的。开心就走了。走了啊，嗯，走了，拜。大姐，他没事吧？嗯。哎呀！哎，哎，老黎，那反应很快啊，你练过啊？你跟我来。你在这干什么？你不是放假吗？我在这当然是等你了。你不是想我陪你去买衣服吧？我可不懂啊！我漱了口，刷了牙了，整个人精神了，还买什么衣服啊？那你想怎么样？陪我去做事。师傅，哎，老板，拿车。是啊，搞定了，搞定了，照你的意思做的，五千七，谢谢。师傅啊，其实呢，我这辆是公司车。如果价钱写松一点点，可以吗？好，你想怎么写，老板？如果呃，七千五怎么样？哼，七千五就七千五。一会儿给你带去。谢谢师傅。不是，不是昨天叫车吗？我昨天好像撞人了，不是吧？不过我看那儿没闭路电视，应该没麻烦。不过我不想太张扬。总之，我过两天找地方再撞。小心啊！嗯。先生，修车啊？呃，不是，大哥，我想问问这条街怎么去、啊？哦，这条街，那你直走，转左再向前走，然后问人就知道了。哦，谢谢你啊。啊我能不能不出院啊？我的胳膊还没好，我这手呢真的还很痛啊。杨小姐，其实医生已经帮你胳膊做了检查，应该没什么事了。不
是啊，我真的觉得都很痛啊。杨小姐，其实你这样我们很难做，知不知道其他病人比你更需要这个床位啊？嗯，不行不行，啊，我的头好晕呐、啊！你你给我叫医生啊，我可能发烧了。啊，晕呐、啊，我真的很晕，啊，好晕的、啊、医生。医生到。哎呀，你别搞破坏了，好像是你正在医院搞破坏啊。你以为我想留在医院是喜欢这里安静啊？你别这样看着人家了，人家真的还有心愿未了吗？请问杨小姐，你有什么心愿呢？你怎么样才肯安心上路啊？你知道，你还可以帮我呢。你想怎么样？我只有一个请求、哦。怎么了？回答不了我。我知道你现在心情不好，我也很有压力的。我们别再说这个话题了，好不好？有压力，有压力就可以改电话密码。我什么时候改电话密码了？我不过换了部新手机吗？我现在腿花了，不漂亮了。外边很多女人等着你，是不是啊？哎，老婆，你要我说多少次？你说多少次我都不会信呢。你干什么？啊？什么事啊？他偷拍你们？没有。你什么人？干嘛偷拍我们啊？我没偷拍啊。你这个是不是镜头？你知不知道我们夫妻有隐私的？你是哪家报馆的啊？我没偷拍，这是什么事？他偷拍，先生，你不能留在这儿，请你离开。逼仔，哎呀，哎哎，你终于出院了，吓死我了！哎呀，皮外伤吗？你知不知道，有个帅哥医生呢，很有耐心给我缝针呢。所以以后呢，不会有疤的。哇，下次别这么拼了，性命要紧呐、啊！知道。<笑>来，你们看看吃什么。佐治少爷还没回来呢。我没有找他。哎、麻烦你。哦，来了来了。慢慢选，看吃什么。一会儿我来给你们下单啊。哦，好的。麻烦你，麻烦你。先生，你想吃什么？哦，好的，谢谢啊，很快来啊！哎，搞定，歇会儿。是不是也给我们自己下单呢、啊？请问也好啊，小姐，请问你想吃什么？吃什么呀？我来帮你下单啊！<笑>哎呀，不用了，我们都是熟手技工，自己来行了。毕仔，干脆请他做兼职吧，反正是熟手。我真是有这个意思，啊，很难得我跟他这么合得来。就是，我们连偶像都一样。Angelina C。<笑>是不是说真的？我像是说假话吗？上次你填过表了，一会儿呢，你去跟丽丽他们几个商量一下上班的时间。现在呢，正式请你了。Yes， OK， OK。康桥说要离婚啊？是啊，是啊。上次他们夫妻在医院吵架的时候，被记者拍到，还放上网了。哎呀，可能是男人压力太大，他受不了了。你看看，我现在腿花了，不漂亮了。外边很多女人等着你，是不是、啊？要说多少次你才肯信呢？说多少次我都不信呢。这都能拍到，一定不只是一个镜头。哎呀，完了完了，什么事啊？事啊？这个网站上呢，有人放了很多 Angelina 整容前的照片啊！哎呀，是谁想整死 Angelina？ 那这家伙，五年之内开了四次车保
，每辆车都是买回来不到半年的二手车，还有每次都那么巧撞烂左边的车头和车身。哇，每一次撞车都撞在同一个位置啊！什么人这么厉害？职业撞车手就行了。职业撞车手？哦，是不是好像人家拍电影那些飞车特技替身，有专人开着改装车去撞车的意思啊？那，他叫李静超。出事的车呢，每辆都在他的车房维修，收人前出假单，什么都肯做。你怀疑这种改装车都是在这间晋超车房改装的？我不是怀疑，是肯定。那天我听到这人跟李静超在车房门口交涉，催他快点交车。原来他就是职业撞车手啊！现在没办法了，我要通知警方抓他了。怎么抓呀？证据呢？我听人说话就是证据啊！不行吗？你说呢？再问我就敲破你头。哎哎、Sorry，Sorry。Sorry, sorry 这么大股味儿，谁呀、啊啊？啊，呃，是我大姐，哎，刚刚放了个屁，嘿嘿，开玩笑的，我换了种新的古龙水，威士忌味的，你闻闻啊，哎呀，哎呀，就会捣乱，爆料啊，爆料啊，有人在明星踢爆网上呢，放了 Angelina 从小到大的照片，你们看，真是从头到脚都做过了，原来我女神是人造人呢，帅了，你那是旧料了，照片昨晚已经被人摆上网了，还爆料 Angelina 是住屯门的乌村妹呢。老爸是中山人，老妈是潮州人。原来中山混潮州，不是中国混韩国。网上的世界呢，真是毫无底线。公众人物，是让人留意啊。现在很多人说她隐瞒身世，又说她骗了老公很多年，还支持康桥跟她离婚。你们看看，康桥又有新闻了。康桥，你报告县里太太整容，真的假的？哇，离婚嘛，要不要抓着不放啊？你以为他们想啊？摆明是记者做的，谁叫那么多人喜欢看啊？就算他们真是因为整容而离婚，也是他们夫妻之间的事啊，关外人什么事？我真有点开始同情 Angelina。他们当年那么高调结婚，遭很多人妒忌啊，这段婚姻注定不会平淡收场。啊，所以说这个世界没有童话。说的对啊，所以有人妒忌了啊？你们不觉得吗？整件事都很有组织和目的，弄伤 Angelina， 报她整容和她的身世，所有事都推向同一个方向。想让康桥和 Angelina 离婚，还不想她翻身？那到底是什么人这么做？两种人啊，一种是疯狂粉丝，二想得到 Angelina 现在拥有一切的人。我去找 Angelina 谈谈。哎，小姐，看医生或者看病人，请那边登记。如果两样都不是呢？哦，这样啊，那就请你从进来的门口出去好了。嗯，可惜阿 A 不在这儿。是你呀、啊？你来这里干什么？我迷路了。哇，穿着护士服迷路很新鲜啊！姨呀，你知道就别揭穿我了。Angelina 现在很需要人支持她，她有家人和经理人，用得着你支持吗？你是说那个快跟她离婚的老公呢，还是那个只想着怎么要她钱的新妈，或者是那个只会吸她血的经理人呢？你想想啊，他们会啊怎么对付那个被人放上网狂骂的 Angelina？ 你说的也对，就是啊，现在啊只有我这种铁杆粉丝才可以帮到她，我要她知道还有人在支持她。行了，你别这么激动了。不过呢。我现在有要紧的事要找他，你要干嘛？就是你要帮我一次吗？嗯。安吉丽娜。
哎，扣球没了，没了，来了，来了，扣球，扣球，安哲丽娜是不是自杀？她现在什么情况？扣球，听你说一说，让让好不好？你们是不是决定离婚了？是不是因为安哲丽娜没跟你说过九十岁要离婚呢？不好意思，啊，请让一让。好，院长，麻烦请让一让。站退后，退后，院长，院长，谢谢，不要拍了，不要拍了，好，别拍了，别拍了啊。幻灭，我想这段婚姻很难挽回了。其实康桥从头到尾都没承认过跟安吉丽娜离婚，但是他从来都没否认过。知不知道这种男人呢，有三个字永远都不会说：“我爱你。”是对不起，男人要面子吗？但是安吉丽娜自杀是因为康桥出轨而造成的吗？没，男人风流呢，有的人会接受。但是现在全世界都知道安吉丽娜是人造人，男人怎么接受啊？你真的以为一人一次就叫扯平了？哪有这么简单啊？不过说起来，到底是谁把照片给安吉丽娜看的？这么想拆散他们两个？所以说呢，这个世界有很多很奇怪的人。照片我已经拿去做化验了，希望快点有结果。不过这次你救了安吉丽娜人，也救不了他们的婚姻了。你说话能不能别这么灰啊？你这样会让我很不开心的。小姐，我还有很多事要做，没空陪你在这不开心了。再联系好吗？拜拜。嗯、康桥，准备好没有啊？还有三十秒播出。嗯、欢迎大家今晚继续收听《亮声陪你走》。我是康桥，听了今晚的开场曲之后，回来我们会接听第一位听众的电话。康桥，准备了。声带怀疑化学性灼伤，警方已经开始调查这个 case 了。警方调查，这么早叫我们回来干什么呀？不是他的生意也买了保险吧？康桥在八年前在银河保险公司那里为自己的声音投保了两百五十万。银河就是跟 Angelina 投保了同一间保险公司？嗯，不奇怪啊，他们两口子，约西预期买有折扣呢。有没有我不知道，但是保险公司方面希望我们两个 case 一起查。两个一起赔不少啊。查清楚点好，顺便呢给公司带点生意来，所以要靠你喽。我哪有空啊？你叫阿英跟好了。Eunice 跟 Smart 在跟 Angelina 吗？你先跟着啦。我还有车保的 case 没搞定呢。阿木呢？交给阿木跟后面喽。也不是不行，你知道我这个人要求高，不是我亲自交，他的报告出来我一定打回头的，浪费他心思，你说是不是？是的，是的，是的。老爸，哎呀，我最近痛风又发作了，我留在公司里呢，校对一些法律文件还勉强能应付。你叫我去外面跑来跑去的，我就……行行行，让 Unis 一个人作死了，是不是？是不是？啊？我说过多少次，这间公司好像大家庭一样，你有事他就帮帮你喽，你有事他又帮帮你喽。现在是看着 Unis 一个人死了，好了，这个家散了。好了好了好了。我跟阿木尽快搞定改装车的事，跟着全力帮你 ，OK？ 这就好了，不用我着急了吗？那你快点搞定改装车的 case， 把报告放我桌子上，交给你了。你们做事吧。你拿束花干什么？我想清楚了，一会儿看见 Angelina 的时候，我就要表明我对她的忠心。我真有点后悔带你来，人家还在昏迷，你忠什么心啊？请坐。昏迷的人也有感觉啊！你以为啊是那种人面兽心的人？你别胡说八道了。康桥，谢谢你接受我们的访问。鉴于最近很多不愉快的事情发生，你嗓子……我嗓子……医生说要很长的时间才可以复原。不好意思，我现在说话很困难
不好意思，他现在嗓子不能说太多，介不介意他写给你啊？没问题。请问警方查到什么人做的了吗？除了你的健康呢？读者也很关心你跟安哲琳娜的婚姻。我们的婚姻，我只想说一句：无论发生什么事，安哲琳娜永远都是我的女人。明白。你又干什么？那个坏蛋啊，还在记者面前装蒜。喂，如果他真的对安哲琳娜这么忠心啊，一辈子只喜欢她，就不会出去乱搞女人了。小声一点，别激动啊，这里是医院啊。老实说，什么时候带我去安哲琳娜？阿忠跟我们谈好了，我。Sorry， 我再跟你谈。喂，这时候你跑来干什么？我来找康桥嘛。康桥在里面接受杂志访问，我们以后再说好不好？你说话要算话。哎呀，现在风口浪尖，你能不能收敛一下？是不是想死啊？我这经理人很难做的，求求你了。喂，嗨，你在想什么呢？可以，这股香水味这么熟啊？我在哪儿闻过呢？了不起啊！台前幕后你都有路子，那还用说？一会儿啊，自己小心点儿，万一露了馅儿，可别把我爆出来，下次我就没戏了。嗯，我会说自己溜进来的。嗯，呃，有什么可以帮忙的？你去垫垫服装，看齐了没有？哦。你，帮我把苹果汁拿过来。不是你还有谁呀、啊？喂，苹果汁，怎么请人的，一点不精明，质素越来越差了。是不是？怎么样？有没有发现呢、啊？有，他很没品，没一点内涵。当然了，他怎么跟我偶像比呀、啊？不过他运气比较好，签给阿庄的公司。Angelina 现在停了工，他就把他的工作全抢了。Angelina 受伤，他就是最大受益人。你前阵子不是说康桥有小三吗？会不会就是 Chloe 呢？我在外面听到有人说他们两个的事。真的。你那晚真的看见妆了？是啊，啊，他跟安卓丽娜真的那个？不是吧？骗你干嘛？去年东京时装展那晚，我在便利店买完东西回去，亲眼看见钟进了安卓丽娜房间。你自己看吧。哇，真是安卓丽娜，她当时住在八号房。咦，狗男女，怪不得庄最近那么紧张了。这些人的关系很复杂。康桥呢，跟安吉丽娜的同门师妹 Chloe 有婚外情，而安吉丽娜又好像跟她的经理人阿庄有一腿。但是我观察到安吉丽娜跟阿庄的关系却很差，可能他们在一起过，然后分了手，于是反目成仇了。所以我有理由相信，阿庄是因为利益关系而伤害安吉丽娜。其实如果这么说，安吉丽娜的妈 Helen 也有嫌疑啊。他那么需要钱用，而且还是安吉丽娜意外保险的投保人，还有他的同门师妹 Chloe。自从安吉丽娜受伤之后，他就成为庄的旗下黄牌。他接收了安吉丽娜的所有照，还接收了她老公呢。所以呢，我觉得他也有动机去伤害安吉丽娜。我想问问 Chloe 的手背有没有纹身？好像没有。为什么这么问？我的同事说，康桥出事那天，在电视台的闭路电视看到有个可疑人物，他戴着帽子和口罩。拿着个暖水壶进了直播室，样貌看不清楚，不过手背的纹身呢却拍下来了。我见过，喂，我真的见过。哎，你坐下，你见过，在哪儿啊？守神者，守神者，是不是之前你在电视台外面看见的那个？是啊，就是他。他的 Angelina 是女神 ，AC 不就是 Angelina C 了？这种疯狂粉丝呢？
真会因为康乔跟安吉丽娜提出离婚而帮他报仇。好，我立刻叫同事把他找出来。喂，不用看了，老板他没消息，没回来过。我有说过要找他吗？哦，是哦。请问是不是何首耀先生？你们找错人了！别动，放手啊！何首耀，我们怀疑你跟一宗化学物品伤人案有关，想请你回警局协助调查。那个坏蛋他该死，他没资格去研究丽娜。放心，你到了警局有很多时间说，我们会把你说的话记录下来，将来会成为呈堂证供。你啊，想怎么样？我想你小心开车，别危害其他道路使用者。什么撞隐形战车？生什么？开车到处撞骗保险，早晚会害死你自己的呀！神经病，懒得理你。世界有一个。